Saludos y bendiciones, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de dos al volante desde Santiago de los Caballeros. Yo soy Silen García, su anfitrión, el cual estará más que complacido en el día de hoy de compartir con ustedes y con el especial invitado que tenemos. Sí, Rambo Cristiano, no nos vamos a ningún sitio, nos quedamos acá desde Santiago de los Caballeros. Esto es dos al volante que ya comienza. ¡Vamos allá! ¡Ay, ay, 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 ay! ay. La gente. Que te bendiga. Amén, amén. ¿Qué es lo que tú dices? Tranquilo, más chalón que la. Oye, ¿el adio es que vive ahí? Sí, el adio que vive ahí. El adio, el adio. El adio, el adio. El adio. Sí. De Dios, el adio. Cuéntame, el Ramo, el Ramo. El Evangelio, el ministro. <risa> Ramo, háblame. Vamos arriba. Dos al volante, bienvenido. Amén, Qué amén. gusto tener a alguien de la, de la zona, de la zona ya finalmente. Santiago en la casa. Santiago en la casa. <risa> ¿En qué tú estás, Ramo? Todo bien, tranquilo, gracias a Dios, súper bendecido. Eh, actualiza, no actualiza. Actualiza, no. Yo, yo estoy en búsqueda. Ahora búsqueda. Mismo. Salió búsqueda. Salió búsqueda. Ay, te están eh, tirando eh, álbumes a dos manos. Y entre, <risa> lo, lo, los cristianos en la casa, señor. Estos ministros están ocupados. Ocupados en, en asuntos de reino. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo les fue en el lanzamiento? ¿Cómo fluyó todo? Ah, cuéntanos un poco de eso. Bueno, el lanzamiento fue hace unas semanas atrás, el 2 de sí, septiembre. Sí. Y realmente recibimos un apoyo increíble de la comunidad cristiana de, de Santiago y de Cibao, porque hubieron personas que incluso vinieron hasta de Santo Domingo sí. a apoyarnos, de Colombia también recibió una comisión. ¿sabes? ¿Y cuál fue el, 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 el performance que se presentó al final? ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron los artistas invitados? Háblanos de eso. Bueno, eh, abriendo el evento estaba Alvin Miss, que es un ministerio Alvin de aquí Mix, de Santiago, ah, también lo que muy bueno, eh, el cual respeto mucho. Y también estaba Cales Loima. Sí, eh, de La Vega. De La Vega, la que edición. es mi pana también. <risa> eh, y ahí estuvimos un momento a la presencia de Dios in, in, increíble, bueno. en conjunto con Sandra Quintero, que vino desde de, de Colombia. Wow. Eh, para tener el tiempo de la palabra en el evento. Amén, amén. Y wow, fue, no, fue la persona, recibo todos los lo testimonios a través de, del DM y por mis redes, a gente que tiene mi contacto de WhatsApp también me escribe sí. y solamente he recibido críticas positivas. Claro, de, porque de ya, todo lo que ya, se ya, ya tú tienes una plataforma que recibes mensajes tanto de aquí locales sí. como internacional. Yo veo como un calambre desde <ríe> Colombia y cada sí. vez que, que tú subes algo de varios países. Sí. Háblanos un poco de eso. La, la gente realmente ha sido bueno el apoyo a tu carrera. Amén, así ha sido. Eh, Sabes que todo es un proceso. Amén. Y por la gracia de Dios hemos recibido eh, invitaciones de otros lugares ya para estar más adelante. Pero sí hay comentarios que vienen desde toda Latinoamérica y eso realmente hago como que me llena de gozo porque eso fue una promesa de Dios hacia mi vida, hacia mi ministerio. Un proceso que viene de, desde qué tiempo? Desde 2009. Desde 2009. Sí, trabajando. ¿Tú, tú tienes trabajando. Ah, porque eh, eh, la gente cree que la cosa es de la noche a la mañana y todavía no hemos visto ni la mitad quizás no. de lo que Dios tiene reservado. Yo estaba hablando con, con Rafi, que es mi productor, sí. eh, ayer, estaba en el estudio, después de una semana que lo he dejado de cansar, porque sabes que <risa> duramos casi un año y algo realizando búsqueda. Sí. Y le decía, amén, apenas... Estamos... Tu segundo álbum. Búsqueda. Sí, mi segundo álbum, ya búsqueda. Le decía, amén, apenas estamos entrando... Eh, dando los primeros pasos, ni siquiera estamos eh, en una etapa que podemos decir hemos logrado tantas cosas. Correcto. Porque el largo camino nos resta. Amén. Y eso yo le decía, lo compartí ayer con él, porque muchas veces uno logra pasos, 
pero tú te das cuenta de que hay mucho más camino por recorrer. El caminante no hay camino, o sea, ese camino de andar. Seguimos. Eso es que está. Bueno. Ah, está bueno, está bueno. <risa> Frambo, ¿tú eres de aquí de Santiago? Santiago, Jacagua. 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 ¿Y eh, a, eh, a qué iglesia tú vas acá, Rambo, en, en, en Santiago? Soy de la iglesia bíblica cristiana. Pero como decía Juan Carlos, mi manager, sí. ya no tengo iglesia. Oye, no, cosa, no, 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 no. Pero no. sí, sí, soy de la iglesia bíblica cristiana Amén. de Jacagua. Es mi iglesia, es mi casa, es ahí donde me he formado. Porque es que hay, much, hay, hay muchos ministros que después que son ministros dejan de congregarse, ya no tienen iglesia. No, yo sí tengo iglesia, es en mi casa, hoy, mañana y siempre será ahí. Y, pero habla, ¿qué tú crees de eso? No, yo no sé de los otros, congre... yo sé de mí. Ey, 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 yo sé de mí. Hay que congregarse. Hay que congregarse. Hay que congregarse, hay, hay que, que tener Porque hay que dar ej ejemplo, testimonio, testimonio de palabras, suena bonito. Pero eh, hay que llevar las palabras a los seres. No eres de todita libre. No. ¿Cómo? De todita libre. No, no de todita libre. <risa> Rambo, y tu ministerio eh, que está conformado. Ya me mencionaste a tu productor. Sí. Hablaste del manager. Eh, ¿Qué otras personas integran tu ministerio? Bueno, pues Maximay, que es una de las personas que eh, siempre menciona mis canciones. Maximay, me mata. Que es mi mentor. Eh, espera, tengo una pausa ahí, Maximay. <risa> Pero más y más no es cristiano. No, no. No. No, más y más no es cristiano. Eh, y con, háblame de eso. ¿Cómo tú tienes en tu equipo de trabajo una persona que no es cristiana? Mira, es una larga historia. Ay, ay, porque ay, 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 cuando me tiro, inicié... Me tiro, me tiro. <ríe> tiren, tiren. No, 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 no. <ríe> bueno, cuando inicié en el ministerio, en el año 2009, como te decía, Empecé con un amigo y estábamos haciendo canciones de Funky, de Manny Monte. Ajá. Eh, y cantábamos en diferentes talent shows. Sí. Pero ¿qué sucede? En el año 2010 yo conozco a Maya. Ahí es donde empieza el proyecto Rambo Cristiano, Ráfagas de Bendiciones. Correcto. Desde el nombre, el eslogan, hasta la línea musical que hacemos, eh, la adquirí a través de Mike. Sí. Porque Mike, aunque no vaya a la iglesia, es una persona que, que estaba en la iglesia. Tú lo consideras un instrumento y de Dios. Yo lo considero la piedra que habla mi vida. Entonces, que Dios la ha utilizado todos estos años para, para tenerlo en ministerio cerca, de lleno, y que sé que Dios tiene un gran propósito con su vida, que se va a cumplir en el tiempo de Dios. Amén. Eh, muchas veces la gente dice, Entonces, no, pues, seguimos, orando, pero seguimos orando por él. Seguimos ¿no? orando por más. Bueno. Pero antes de, 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 de concluir con la parte de él, porque ha sido una persona que ha sangrado conmigo, hemos sí. reído, hemos llorado, hemos pasado hambre, hemos pasado todos los procesos juntos. Y muchas veces... Eh, nosotros a veces cuando llega el proceso y la gente ve la gloria y más la gente que pueden ser de Dios muchas veces pueden decirte ah en este momento oh porque tienes una persona así dentro de tu equipo hmm. y yo digo bueno por, lo tengo ahí porque Dios fue quien lo puso no fue yo pasa, que lo puse se pasa hambre en el ministerio se pasa trabajo, se pasa proceso ay, 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 y la ay, gente ay. debe de saber que eso es un proceso pero hay mucha gente que quiere ser ministro y que quiere <ríe> estar y, y lanzarse no, todo cuesta, todo en la vida cuesta. Eh, a cada persona que, que su ministerio se ha expandido, que Dios le ha hecho así a su estado, que es por algo, incluso el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida tuvo que pasar por el desierto. Ay, ay, ay. Entonces, ay, ay. muchas veces nosotros... ¿Tú te queremos... consideras que tú estás donde ahora? ¿En el desierto o en la tierra prometida o en Egipto? ¿O saliendo? No, voy caminando. ¿O frente al mar? Voy caminando, pero Va caminando. casi tengo un pie dentro. Está en búsqueda. <risa> está buena, está sí. buena. No, porque Dios va trabajando con nosotros. Yo entiendo que, que las glorias de Dios van en aumento. No Amén. puedo decir que de ya gloria en gloria, voy de gloria en gloria. Y de victoria en victoria, decía sí. un pastor. que. Pero dentro de una parte puedo decir que está en la tierra prometida porque tengo la vida eterna. Ay, exacto. Amén. Y creo que esa debe ser la tierra prometida de cada persona. Amén, amén. Lo Pero ya en cuanto a crecimiento, a cosas que muchas veces tú dices quisiera lograr, cosas que, que todavía digo, bueno... Pues todavía no estoy en esa tierra prometida. ¿Qué tan difícil es mantenerse firme siendo ministro? Pues tú eres un muchacho que te ve bien. Sí. ¿Tú eso tienes dice... novia, no? No, no tengo novia. ¿Pero y qué es esto? Pero Jehová, <risa> padre. Es un uco son. Adelante, a, a, atención, feliz aquí. No, aquí tenemos otro. No. Y, pero, ya, no, lo eh, que... eh, eh, háblame de esa área, ¿qué es? Bueno, de, yo diría que nosotros como cristianos, eh, <risa> que conocemos a Dios, debemos Ajá. de... 
de saber bien las decisiones que tomamos. Y esperar como el tiempo. Y esperar el tiempo de y Dios. Y no ha sido el tiempo, porque no, no, no y ahora que el... tú te has dejado esta pollinita de, de, no de este penado, seguro te llevan <risas> la sierva. No, no, no se dan casos así, que te tiran. Se dan casos, pero lo que sucede es que... Pero eh, como sierva, no El tiempo no de Dios será, será perfecto. Sierva y no sierva, hay de todo. <risas> pero y entonces, que ¿no ha aparecido una idónea en todo todavía eso? Todavía no, todavía no. Pero ¿y cómo? En el tiempo de Dios llegará, no sé, no sé dónde está todavía. Atención, y me puede aten decir que está, pero atención no sé. jóvenes y jóvenes, eh, si usted tiene una amiga o si usted es alguien que quería saber esto, Rambo, eh, que estén orando, está orando al respecto, pero tú estás orando por eso. Yo también estoy orando. Seguimos, pues sí. Volvemos a búsqueda, nuevo álbum. Ey, está acá, te lo traje de regalo ey, exclusivo. Ey, 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 Solamente ey. lo tiene la gente que fue al lanzamiento. Señores, búsqueda. Y, y ahora que va a estar en las en la plataformas digitales. Ya ¿Cuándo sale a las plataformas digitales búsqueda? Si lo digo ahora. Eh, ¿Tú entiendes? No, pues está bien. A, a, álbum no, búsqueda, pero ya cuando salga la entrevista va a estar en las plataformas digitales. Así que a las personas que estén activos, búsqueda. En todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes. Háblanos un poco de, de este álbum. ¿Qué, qué, ¿Con qué género, en qué género principalmente viene? Bueno, busque... Yo, no, yo soy alguien, por ejemplo, que no conozco el Ministerio de Ramos Cristiano. Sí. ¿Qué, ¿Con qué yo me voy a encontrar? Bueno, te vas a encontrar con un álbum que tal vez la carátula puede estar en blanco y negro, pero sí. lo que hay dentro hay es diferentes colores. Sí. Hay diferentes colores, no de música como tal, porque la música viene siendo simplemente un instrumento. Sí. Es diferente color en cuanto a palabra de Dios. Amén. Y cada composición, cada instrumento, cada música que está ahí es porque, porque Dios me lo reveló y me lo habló. Amén. Y en Para, un momento, palabra de Dios. En un momento estaba, en un momento estaba haciendo un álbum completamente de trap, que sí. búsqueda iba a ser solamente trap. Porque okay. sentía, wow, debo de hacer algo que vaya con el momento. Ok. Eh, algo que, que sea lo que yo quiera hacer, porque a mí me gusta el trap. Sí. Pero yo decía, Dios me dijo, no yo decía, debes de cambiar el mensaje. Porque muchas veces nosotros estamos haciendo algo simplemente para lo que la gente quiere escuchar. Pero Ay, yo no estoy dando en búsqueda de lo que la gente quiere escuchar. diciendo que hay ministerios que desde su plataforma <ríe> le preguntan a la gente lo que ellos quieren oír para ellos decirlo. Bueno... Eso lo dijiste tú. Eh, no, pero no, es que tú estás diciendo como no, yo pensé, dale Eso lo, lo que la gente... Tú. Es... No, muchas veces, te, te lo digo en, en mi caso personal, sí. pensé en dar lo que yo quería, más Dios me dijo, ah, esto, no es, que, es que... esto no es lo que tú tienes que llevar. Ah. Y mira a través de quién, a través de Mike. Precisamente. Entonces, que él pudiera decirme a mí, no, haz trap, porque eso es lo que está, eso es lo del momento. Sí. Pero sin embargo, Dios no quería que búsqueda fuera así. Pues. Porque lo que trata búsqueda es de que el joven entre en una intimidad con Dios y de que wow. alabemos a Dios con... Tu, tu segundo álbum. Mi segundo tu álbum. Tu primer álbum fue... Misión Rescate. Misión Rescate, una bendición. Una eh, bendición. Estuvimos cuando estuvo, tuvimos la presentación, eh, estuvimos escuchando parte de Misión Rescate en sí. Urbanos, en, en el Gran Teatro de Cibao. Y bueno, yo recibí muchos testimonios de jóvenes que ahí también tuvieron la oportunidad de conocerte. Entonces, esto es búsqueda. Entonces, todo lo tuyo es rescate, búsqueda. ¿Con qué venimos? Terminator, la que viene, ¿ok? ¿Cómo es? ¿Por, por, qué, ¿Por qué este enfoque de, de, de... Mira, cada producción... De eh, guerra, de, de búsqueda, de rescate, de... Cada ¿verdad? producción tiene como, como algo específico. Es como, como un llamado propio. Eh, nosotros nos cuidamos mucho de, de proyectar lo que, lo que queremos siempre y oramos mucho a Dios para que Dios sea quien, quien ponga más que un concepto, un llamado a una generación que está sedienta de escuchar palabra de Dios. Y Dios eh, cada vez nos utiliza como sus instrumentos para, para decir lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Lo que digo en búsqueda... Tal vez no lo que yo quiera decir, como ah. muchas veces Pablo decía, lo que no quiero hago, porque muchas veces tu carne quiere hacer cosas. Amén. Mamá decía, por el amor a Jesucristo debo de hacer esto. Y, y muchos de los que están en búsqueda, no muchos, todos los que están en búsqueda, es por el amor a las almas, a la vida. Ah, Estamos acá, ese, guapo, ese, 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 ese es el enfoque. Sí. Rambo, háblanos un poco de cómo tú ves el movimiento eh, ministerial, si puede decirse hasta urbano, sí. en Santiago. 
No, Movimiento Urbano de Santiago actualmente. Cuéntanos un poco de eso. Eh, está creciendo mucho. Hay muchos ministerios que están trabajando muy bien. Eh, ministerios que trabajan con mucha calidad, que Dios lo usa bastante. ¿Con cuáles ministerios tú tienes mayor afinidad o mayor relación? Porque tú te llevas bien como con todo el mundo. Yo me Ramos. llevo bien con todo el mundo. Yo veo como tengo... eso de ti, como tú te llevas bien con todo el mundo. No, Ramos, no, bien, chamaguito. He tenido, Pero... gracias a Dios, la oportunidad de compartir con la mayoría de ministerios. Eh, los ministerios que fueron primero que yo, contemporáneos sí. conmigo, hay ministerios que son nuevos también, con los cuales interactúo mucho. Gran respaldo recibido, sobre todo de Miguel Collado. Amén, así acá es. En, con Miguel Santiago. Collado, una de las personas ¿Qué, que, ¿qué que más relación tengo. ¿Qué representa Miguel Collado a tu carrera y a tu vida? Cuéntame. De bueno, eso. Miguel Collado eh, fue una persona que, que Dios puso en mi camino en el sí. momento de, del inicio del ministerio. Excelente. Para poderme exponer. Dentro de, de lo que era el género urbano en Santiago, porque eh, en ese momento Miguel eh, estaba en la palestra de todo, actualmente también sí. lo está. Sí, pero, pero se, eh, se eh, ha dedicado Dios, mucho al ministerio sí, pastoral, al que ministerio como, pastoral, que él, eh, ambas opera. cosas. Y también, aparte de Miguel, está Cristo Urbano, ah. específicamente la figura de allí, ay, ay, eh, que es mi hermano, es pilar. Eh, un pilar de aquí, de género urbano de Santiago. Y hay muchos ministerios más, está el combo de, de, de Balacé, que son mis Balacé, amigos, mis hermanos, que, que se les quiere mucho. Bueno, eh, Balacé, cada uno de los bueno, bueno. De lo bueno. Bueno, Balacé. De lo bueno. Balacé, eh, el trato genial. ¿Qué tú crees que hace falta, Ramos? Viene pregunta. Bueno, fuego. ¿Qué tú crees que hace falta en los ministerios de Santiago por, para, como para expandir más, para... ¿Tú crees que, que le falta calidad? ¿Tú crees que, que le falta manejo? ¿Qué es lo que tú crees que hace falta como para expandir más desde Santiago? Porque yo veo como que siempre se queda como rezagado en los ministerios de acá urbanos de, bueno, desde Santiago un poco. Yo, yo creo que, que, que los tiempos de Dios son perfectos. Eh, hemos visto el gran repunte que han tenido los ministerios de Santo Domingo en este momento sí y en el tiempo de Dios ¿te entiendes? entonces creo que Santiago ha estado en una etapa de preparación también de preparación y creo que si hay algo que nos falta es muchas veces creer en lo que estamos haciendo wow creer en nosotros mismos en que tenemos una identidad propia Amén. no debemos de adoptar identidades de otras personas porque Dios le ha dado a cada quien algo para transmitirlo y para llevarlo entonces creo que eso, pero por lo okay. demás, Seguir estamos trabajando. trabajando con calidad, estamos trabajando con buena música, buena letra, y Dios. lo demás Dios lo hará, porque muchas veces no se trata de nosotros, sino de lo que Dios quiera también. Pero dice algo en la palabra, que, que el caballo se alista para la guerra, pero Dios es quien da la victoria. Amén, pero entonces amén. alista tu caballo, Seguimos. para que cuando Dios te dé la victoria, tú te preparado. Bueno. Entiendo. Planes a futuro, Rambo, ¿qué más resta eh, de lo que ya resta de, de este año, 2018? Bueno, este año vamos a estar trabajando un tour eh, por las diferentes ciudades de, de la República Dominicana. Ok. Y ya para el otro año eh, tenemos los tours fuera de, del país. Eh, ¿Tienes hasta el momento alguna invitación ya Tenemos hecha? varias invitaciones y te va a sorprender de una que sí. te voy a decir. Para, Como para. sabes, Colombia ha servido de mucha de, de plataforma para nuestro ministerio. Sí, eh, querido, vamos a estar ¿no? por allá, sí. pero a principio de año lo que, lo que tenemos en plan es estar en Estados Unidos. ¿Cómo? Eh, tenemos propuestas de México, de Ecuador, de Perú y por ahí María se va. Como va, para, va para USA, va para USA. Pero, pero hay algo que me llama mucho la atención. Recibimos sí. una invitación de África. De África, eh, con un ministerio de misiones. ¿De y, dónde? De África, es posible que, que estén orando por eso. Pero, pero hablar en qué idioma tú vas para allá, Rambo. En español. ¿eh? ¿Te costará traducir búsqueda? <ríe> no, mira que que me ha pasado mucho. No, pero me quedé yo, pero que me iba a sorprender, pero sí. de verdad que sí. Eh, me ha pasado mucho que incluso grupos de norteamericanos que vienen a nuestra iglesia, de sí. misioneros, escuchan lo que estamos haciendo. Hay un pastor que es loco conmigo, que me sí. quiere llevar a su iglesia. Y yo le decía, Ay, pero tú le entiendes las canciones. <risa> pero él me decía, no, es que cuando tú estás cantando, yo siento algo que yo ay, sé ay, que es la presencia ay, de Dios. Ay, entonces santo. eso es algo que yo no sé cómo es, pero entonces yo le digo, gloria a Dios, porque 
Dios es un Dios que creó los idiomas y hizo todo, entonces yo le dejo todo a Dios, la bueno, parte de Dios yo no lo puedo hacer. No, pues seguimos. Esta ha sido, señores, la entrevista con Rambo Cristiano aquí en Dos al Volante. No olvides suscribirte, activar las notificaciones. También todo lo que tiene que ver con los artistas que desees escuchar aquí, que entrevistemos en Dos al Volante, déjanos en la caja de comentarios. Dos al Volante, señores Rambo. Rafa, Bro. bendiciones. Así mismo te podemos encontrar en las redes, ¿no? Rambo Cristiano en todas las en todas las plataformas. YouTube, Instagram, Rambo Cristiano. Redes. Señores, a seguir todo el mundo la carrera de Rambo Cristiano. No se pierda otra entrega de Dos al Volante. Manténgase conectado. Dios le bendiga. Blaze. Sí. <risa> Vamos para dónde ahora. De aquí tú tienes que ir para dónde. Yo voy para los salados. Donde yo te voy. No, no, sí. no. Le damos a parado, lo dejamos corriendo. No, corriendo, Robert que se pase en su edición. Tío. Oíste, Robert, no fui yo, fue pues, Silei. Le damos. Robert que se pase en su edición, tío. Sí. Para, para, para le pagamos.